ആൺകുട്ടിയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ തീ കൊളുത്തുകയില്ലായിരുന്നോ എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ ചോദിക്കുന്നു രാഹുൽ അവരുടെ ചോദ്യത്തിൽ കഴമ്പുണ്ടോ എന്നാണ് രാഹുലിനോട് ചോദിക്കുന്നത് അതിനർത്ഥം സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇവരെ പിടിച്ച് കുലുക്കിയെന്നാണ് രാഹുലിന് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായി അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ കാരണം പിടിച്ചു കുലുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം രാഹുലും സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്നാണ് മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയയിലിരുന്നുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്കൊരു കുറച്ചില്ലേ കാരണം അയാൾക്ക് ഇത് രണ്ടും വേണം അതുകൊണ്ട് അയാൾ അങ്ങനെയെല്ലാം അതു ഞാൻ മൂന്ന് മിനിറ്റ് രണ്ട് പോയിൻ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാളുടെ ശൈലി അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ചാനലിൽ മാറ്റി ചാനലിൽ മാറ്റി എത്തിയത് മനോരമയിലാണ് മനോരമ നോക്കിയപ്പോൾ സന്ദീപാനന്ദഗിരിയാണ് ഞാൻ ടി വി അങ്ങ് നിർത്തി അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ട്വീറ്റിൽ ചോദിച്ചത് ഈ പട പേടിച്ച് പന്തളത്തി എന്ന് പന്തം കൊളുത്തിപ്പെടാ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ രാഹുലിനെ പേടിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അതിലും വലിയ ഏർപ്പാടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് പോലും ഞാൻ കേൾക്കാൻ നിന്നില്ല അങ്ങനെ എന്തോ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ തുടക്കം എന്തോ പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിനു മുമ്പേ ഞാൻ അതിന് അതിൽ നിന്ന് സ്കൂട്ടായി അപ്പോൾ ഇവർ ഈ വോക്കിസം അത് വലിയ കുഴപ്പത്തിലായ ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഷാരോവിൻ്റെ സംഭവം സംഭവത്തിൻ്റെ മെരിറ്റ് എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല നമ്മൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേട്ടോ എത്രയോ പ്രണയനൈരാശ്യങ്ങൾ വിഷം കുടിക്കലുകൾ കെട്ടിത്തൂങ്ങലുകൾ അതിൽ കാത്തെഴുതി വയ്ക്കലുകൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതിൽ ശരി ഇറ്റ്സ് എ ട്രാജിക് സ്റ്റോറി ബട്ട് ദെൻ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു റിലേഷനോ റിലേഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അതിലൊരാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അത് എനിക്കൊരു പുതിയ വാർത്തയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ ഞാനിതിൽ കാണുന്നത് ഈ വോക്കിൻ്റെ ഒരു വലിയ പരാജയം മനുഷ്യനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അവർക്ക് സംഭവിച്ച പരാജയത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ഉദാഹരണം ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ സംഭവത്തെ കാണുന്നു സോ ആണ് അതാണ് മാധു ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തത് ഇത് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഷാരോണാണ് ഈ ഗ്രീഷ്മയ്ക്ക് വിഷം കൊടുത്തത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു രണ്ടാം കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് എന്തായിരുന്നതിനെ ഇവിടുത്തെ ബഹളം ഇതൊരു പ്രശ്നമല്ലേ അപ്പോൾ ഇവരുടെ പക്ഷവാദം ഇവരുടെ ഒരു ഒരു പ്രിജുഡീസ് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് പുറത്തു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഒരക്ഷരം മിണ്ടില്ല ഈ സംഭവത്തെ പറ്റി തിരിച്ചൊരു സംഭവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് തിരിച്ചും സംഭവിക്കുമല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതല്ല അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ആണ് പെണ്ണിന് വിഷം കൊടുക്കും കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചാടി പിണിട്ട് അയ്യോ പത്തോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബാറ്ററി ഇറക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബഹളം വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുറ്റം മുഴുവൻ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ തലയിലാണ് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് മിണ്ടാൻ പറ്റാത്തത് മറിച്ചാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചോ എൻ്റെ ദൈവമേ നരേന്ദ്രമോദി ഇല്ലാത്ത ചീത്ത മുഴുവൻ കേൾക്കേണ്ടി വന്നേ പുള്ളി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയാറുമുണ്ട് എൻ്റെ ആരോഗ്യ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡെയിലി രാവിലെ ഒരു പത്ത് കിലോ തെറി കഴിക്കും അതാണ് എൻ്റെ ആരോഗ്യ രഹസ്യം എന്ന് തമാശയ്ക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അങ്ങേർക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ അങ്ങേരുടെ തലയിലായേനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ച് ഇവരുടെ തലയിലായി അതുകൊണ്ട് ഇവർ തലപൊക്കാതെ ഉണ്ടാതിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ധ്വനി കൊടുത്തതുപോലെ ഇതിൽ ജാതി അല്ലെങ്കിൽ ജാതകം ജ്യോതിഷം എല്ലാം ഒന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് എന്ന രീതിയിൽ പക്ഷേ മനോരമയിൽ ചർച്ച പോയ പോക്ക് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു സന്ദീപാനന്ദഗിരിയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം ഞാനും ശ്രദ്ധിക്കാനിടയായി അതിൽ ഈ ജാതക ദോഷം അത് ഈ മറ്റൊരു ഫാക്റ്റ് ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞത് ആർ കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനും അപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് അതിൽ നാടാർ ക്രിസ്ത്യൻ ആങ്കൽ രണ്ടു ഭാഗത്തും അങ്ങനെയുള്ള കൺവേർട്ടഡോ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന വിഭാഗത്തിലെ ആൾക്കാരാണെന്ന് പക്ഷേ അതിനെയൊക്കെ തമസ്കരിച്ച് ഒരു ഒരു ജ്യോതിഷം ആങ്കിൾ ജാതക ദോഷം എന്ന നിലയിലേക്ക് ആ ചർച്ച കൊണ്ടുപോകാനാണ് മനോരമ ശ്രദ്ധിച്ചത് കൂടുതൽ അല്ല മാതൃഭൂമിയും അത് ചെയ്തു 
മാതൃഭൂമിയിൽ ഈ രാഹുലേശ്വർ മനഃപൂർവ്വം അത് ചെയ്തു അയാൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കള്ള ജ്യോതിഷിയുണ്ട് അയാളെ കണ്ടുപിടിക്കണം അയാളെ വേണം ശിക്ഷിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് രാഹുലേശ്വർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ മനോരമയിലേക്ക് മാറിയത് അപ്പം ഈ അധമൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഞാനിത് രണ്ടും കൂടെ വിട്ടത് അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ജ്യോതിഷം വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ജാതി വെച്ചോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ സാധനത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ അവർ ശ്രമിക്കും മാത്രമല്ല ഇപ്പം അവരുടെ ശ്രമം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പെൺകുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നില്ല ഈ കുറ്റം ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നാലഞ്ച് പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വരുത്തുക നാലോ അഞ്ചോ പേരൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരുത്തിനെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടും ഒരാണിനെങ്കിലും കൂടെ ഇടും ഇതില്ലാതെ വോക്കിന് നിലനിൽപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറ്റവാളി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ പെങ്കോച്ചൻ്റെ അമ്മാമനെയോ അച്ഛനെയോ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ നടുക്കെടുത്തു ഒരു കോ അക്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് പിന്നെ വിചാരണയിൽ തള്ളിപ്പോകുന്നില്ലേ ഉള്ളൂ അത് പൊക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഒരു ഒരു ഈ പെണ്ണല്ലാത്ത ഒരു പ്രതിയെ അഥവാ ആണായ ഒരു പ്രതിയെ അവർക്ക് ദിസ് ഇസ് ദ തിങ് വിച്ച് ഇസ് ഗോയിങ് ഓൺ വിച്ച് ക്യാൻ ബി വിച്ച് ഇസ് പാൽപ്പബിൾ എല്ലാവർക്കും തൊട്ടു നോക്കാമത് മനോരമയിലെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ മറ്റോ ആയിരുന്ന ഒരാളാന്ന് തോന്നുന്നു അത് അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ മങ്കി ബാലൻസിങ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു മറ്റേ ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ജാതി മേൽക്കോയ്മയും അപ്പോൾ പയ്യൻ കുറച്ച് താഴ്ന്നതായതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ ഉള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഇതിലുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം അയാൾ അപ്പം തന്നെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബാലൻസിങ് ആക്ട് അവിടെ തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് ഒരാളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു പുരുഷനെ കൊണ്ടെത്തിക്കണം എന്ന അജണ്ട അവിടെ അവിടെ തന്നെ പ്രകടമായിരുന്നു ഈ ഒരു നിർഭാഗ്യകരമായ കാര്യം ഹിന്ദു നേതൃത്വത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയി തലവയ്ക്കുകയും ഇതുപോലെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഹിന്ദുക്കളെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ വേരറക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മിണ്ടാതെയാകുകയും ചെയ്യുന്നു മിണ്ടാതെയാവുകയല്ല അവർ മിണ്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അവരിതൊരു സാധാരണ സംഭവമായിട്ട് കാണും ഒരു സാധാരണ പ്രണയ നഷ്ടം അതിൽ ചെയ്തുകൂടാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി ഒരാൾ ചെയ്തു അത് ആണായിക്കോട്ടെ പെണ്ണായിക്കോട്ടെ അത് ചെയ്തുകൂടാത്തതാണ് ഹാഹു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള വർത്തമാനം ഞാനതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം ആണോ പെണ്ണോ അല്ല ഇതിനകത്ത് വിഷയം ഈ എൻ്റെ ഒബ്സർവേഷൻ ഇത്രയും വർഷം ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ട് എത്രയോ പ്രണയങ്ങൾ പ്രണയ നഷ്ടങ്ങൾ അതിന് കൂട്ടുനീക്കൽ അതിൽ പരാജയപ്പെടൽ അതിൽ വിജയിക്കൽ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പെണ്ണിനെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക രജിസ്റ്റർ വെച്ച് കൊണ്ടുപോയി കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുക ഈ കലാപരിപാടിക്കൊക്കെ ഞാൻ കൂട്ടുനീക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ഒരു ഏർപ്പാടിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലോജിക്കൊന്നുമില്ല അതിന് ജാതിയോ മതമോ സംഗതിയോ ഒന്നും തന്നെയില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഇതൊരു ഒരു ഹ്യൂമൻ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ കാണുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല ഞാനും അങ്ങനെ കാണാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ആത്മഹത്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ ഈ വോക്ക് മെൻറ്റാലിറ്റിയോടെ അനലൈസ് ചെയ്യുകയും അതെല്ലാം ആണുങ്ങളുടെ കുറ്റമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയും ചെയ്യുക പെണ്ണ് എവിടെയൊക്കെ മരിക്കുന്നോ അത് പിക്ക് ആൻഡ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക ആ സംഭവങ്ങൾ ആണ് മരിക്കുന്നത് സബ്ജ്യൂ ചെയ്യുക സപ്രസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ പെണ്ണാകും പ്രതി എന്നറിയാതെയാണ് ഇത് ഹൈപ്പ് ചെയ്തത് ഹൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പെണ്ണ് പ്രതിയായപ്പോൾ പിന്നെ ഡീഹൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇതാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് അതല്ല ഗ്രീഷ്മയാണ് കുറ്റക്കാരി ആവാൻ സാധ്യത എന്ന് നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവരിത് ഹൈപ്പ് ചെയ്യില്ല ഇഷ്യൂ തന്നെ അവരില്ലാതാക്കിക്കളയും ഈ ലെവലിലേക്ക് 
ഈ ഹ്യൂമൻ ലെവലിൽ നിന്ന് ഇതൊരു ഒരു വോക്ക് പ്രൊപ്പഗാൻഡ ലെവലിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് എവർ സിൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റി എക്സിസ്റ്റഡ് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് പ്രണയവും പ്രണയനഷ്ടവും വഴക്കും വേളവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂത്തിക്കൊല്ലുക വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാതിരിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത് പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇതിലാരും അത്ര വലിയ ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ടില്ല ഇൻഡിവിഡ്വൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇതിൽ പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയും പോട്ടറാ നീ വഴക്കിനൊന്നും പോകണം അങ്ങനെയല്ല അവളെ ഞാൻ വക വരുത്തി കളയും ശരി നമുക്ക് വക വരുത്താം രണ്ട് മാസം കഴിയട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കും രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ വക വരുത്താനൊന്നും ഇയാൾ ആലോചിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അയാളങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകും ചിലപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാതെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവരെയും എൻ്റെ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് കല്യാണമേ കഴിച്ചില്ല അയാളങ്ങ് പോയി ശരി എന്തുവായിക്കോട്ടെ ഇതൊരു ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ വോക്കിസമാണ് അത് ഒരു ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ഫിനോമിനയായിട്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു ബിക്കോസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് എയിമിങ് അറ്റ് യുവർ ഫാമിലി ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ഫാമിലി ആ ഫാമിലിക്ക് പാരവഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രൊപ്പയൻ്റെയാണ് ഓക്കിസ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സംഭവം അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ ഉത്തരം മുട്ടിച്ച ഒരു സംഭവമായി പോയത് കാരണം അവരുടെ സകല ഇക്വേഷൻസിനും എതിരായിട്ടാണ് ഈ കേസിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതർവൈസ് ഐ വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ബിൻ മെൻഷനിങ് ദിസ് കേസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓർഡിനറി കേസ് ഫോർ മീ ഐ ഹാവ് സീൻ സോ മെനി കേസസ് ലൈക്ക് ദിസ് അപ്പോൾ ഈ വോക്കിൻ്റെ വായടപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേസായി പോയി എന്നതാണ് എൻ്റെ കേസ് ചേത്തൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിലാവുന്ന അവർക്ക് ഒരു മരണം നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പയ്യൻ അത് ആ പയ്യൻ ആ പറഞ്ഞ പോകുന്ന പറഞ്ഞ സമയത്ത് പോലും അതിൻ്റെ ആ സത്യസന്ധതയാണ് കാണിക്കുന്നത് പ്രണയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന അവൻ്റെ സത്യസന്ധതയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോരുത് അല്ലെങ്കിൽ സാറില്ല തെറ്റ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിക്ക് അത് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നു മണ്ടത്തനാണെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലി മണ്ടത്തനാണെങ്കിലും അവൻ്റെ ആ പ്രണയത്തോടുള്ള സത്യസന്ധതയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അതൊന്നും ഇവിടെ ആരും കാണില്ല ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ക്രൂശിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ചുവരും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആണി അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡിയായിട്ട് ചുറ്റിയും പിടിച്ചും നിൽക്കുന